দর্জিমাশা চ্যানেলে টুপি বানানোর ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে আমরা একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি এই তো ইদানিং শীত চলছে শীতের জন্য আমরা একটি টুপি তৈরি করতে যাচ্ছি টুপিটি হলো আপনার সোনামণি আপনার বাচ্চার জন্য আপনার ঘরে বসেই উল কাপড় দিয়ে এবং সুতি যে এই কটন যে কাপড়গুলো আছে এই কটন কাপড় দিয়ে আপনি আপনার ঘরে বসে আপনার পছন্দের একটি টুপি তৈরি করে নিন খুব সহজ এবং খুব তাড়াতাড়ি খুব আরামদায়ক একটি টুপি বানাতে পারবেন তাই চলুন আমরা দেখে নিই কিভাবে আমরা টুপিটি তৈরি করতে যাচ্ছি দেখুন আমি আপনাদের সামনে কাপড় নিয়েছি এই যে আমার হাতে দেখতেছেন কাপড়টি এটা হোল জাতীয় কাপড় শীতের কাপড়ই এগুলো তো এগুলো কাপড় আপনি দোকানে গেলেই কিনতে পারবেন আর এই যে দেখেন আমার হাতে আরেকটি কাপড় নিয়েছি এই কাপড়টি হচ্ছে কটন কাপড় আমরা যে এগুলো দিয়ে জামা বা ফ্রক এগুলো তৈরি করি এইরকম একটি কাপড় আমরা নিয়েছি এই দুটো কাপড় দিয়ে কাপড়ের সাহায্যে স্ক্রিনে যে দেখানো যে টুপিটি আমরা তৈরি করে নেব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা খুব সহজে কেমন করে টুপিটি তৈরি করে নিলাম এই যে দেখুন আমি প্রথমে কাপড়টাকে এরকম এক বাজে বাস করে নিয়েছি এই যে কাপড়টাকে আমি এক বাজে বাস করে নিয়েছি তারপর যে আমি সুতি যে কাপড়টা নিয়েছি কটন যে কাপড়টা নিয়েছি কাপড়টাকে আমি এক বাজে বাস করে নিলাম তারপর দেখুন আমি নিচের যে অংশটাকে একটু দাগ দিয়ে সমান করে নিচ্ছি মাপ নেওয়ার জন্য একটি সেন্টার তৈরি করে নিলাম এই যে এইভাবে আমি কাপড়টাকে দাগ দিয়ে সোজা করে নিলাম তারপর আমি এই দিকে দেখুন এই যে সাইড থেকে আমি সাড়ে তিন ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিয়ে দিলাম এই যে এইভাবে সাড়ে তিন ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিলাম তিন দশমিক ফাইভ এইভাবে দাগ দিয়ে দিয়েছি তো আমি মাঝখানে আরও আট ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিলাম সাড়ে সাত ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিলাম এটা থেকে আপনি সাড়ে সাত ইঞ্চি দূর আরেকটি দাগ দিয়ে দিন এই দাগ থেকে আরো সাড়ে তিন ইঞ্চি দূরে আরেকটি দাগ দিয়ে দিন দাগ থেকে উপর দিকে এই যে দেখুন আমরা সাড়ে সাত ইঞ্চি উপর দিকে আরেকটি দাগ দিয়ে দিলাম বা আট ইঞ্চি উপর দিকে আরেকটি দাগ দিয়ে দিলাম আমরা সাড়ে সাত অথবা আট ইঞ্চি উপরে আরেকটি দাগ দিয়ে এইভাবে জায়গাটাকে আমি একটু স্কোয়ার করে নিলাম এই যে দেখুন তারপর আপনি আমরা যে গলা কাটি গলার মতো করে এইভাবে একটি রাউন্ড করে নিন এই যে দেখুন আমি এইভাবে একটি রাউন্ড করে নিলাম আপনিও দাগ দিয়ে এইভাবে একটি রাউন্ড করে নিন তার উপর দিকে এই যে দাগটার উপর দিকে আরও ছয় ইঞ্চি উপর দিকে আমি আরেকটা দাগ দিয়ে দেব এই যে দেখুন এই রকম ভাবে আমি আরেকটি দাগ দিয়ে দিলাম এইরকম একটি দাগ দিয়ে আমি উপরের অংশটাকে একটু খেয়াল করে নেবেন বন্ধুরা একটু দেখে নিন ভালো করে এই যে এইরকম একটি রাউন্ড দিয়ে আমি এই জায়গাটা একটু কেটে দিব এই যে দেখুন আমি রাউন্ডটা দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি উপরের অংশটা এই রকম ভাবে দাগ দিয়ে রাউন্ড করে নিলাম এখন নিচের অংশে দেখুন আমি একটু এই রকম ভাবে একটি শেপ দিয়ে দিলাম সৌন্দর্যের জন্য আপনিও এইভাবে একটু রাউন্ড করে দিতে পারেন তো বন্ধুরা আমাদের যে দাগ দো আর যে ড্রয়িং করার যে বিষয়টা একরকম শেষ হয়ে গেছে আমরা এই প্রথমের যে অংশটা এটা সামনের যে অংশটা সামন সাইডের যে অংশটা আমরা নিয়েছি এবং পিছনের অংশটা আমরা আবার আর একটি জায়গায় এই কাপড়টাকে রেখেই কেটে নিব তো তার আগে আমরা আবার একটু দেখে নেই বা একটু বুঝে নেই আমরা প্রথমেই এই যে অংশটা এই যে এই জায়গা থেকে আমি এই জায়গা পর্যন্ত নিয়েছি সাড়ে তিন ইঞ্চি তারপর দিয়েছি সাড়ে সাত অথবা আট ইঞ্চি 
এই মধ্যের যে অংশটা আমি দিয়েছি সাড়ে সাতত বা আট ইঞ্চি তারপর আবার দিয়েছি সাড়ে তিন ইঞ্চি আমরা যে সাইটের অংশ এই দুইটা হবে সাইটের অংশ আর মাঝখানে যে মাঝামাঝি যে অংশটা নিয়েছি আমরা এইভাবে দিয়েছি সাড়ে সাত অথবা আট ইঞ্চি আপনি এইভাবে একটু রাউন্ড করে আমরা গলা যে জামা বা প্রগের মধ্যে যে গলা কাটি এই রকম গলার মতো করে আমি এই জায়গাটাকে রাউন্ড করে নেব তারপর উপরের যে অংশটা আমরা নিয়েছি ছয় অথবা সাড়ে পাঁচ আপনি নিতে পারেন বা আপনার যার জন্য তৈরি করবেন তার মাপ অনুযায়ী আপনি নিতে পারেন সমস্যা নেই আপনি যদি বাচ্চাদের জন্য বানান তাহলে আপনি চার থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চিও নিতে পারেন বা পাঁচ ইঞ্চিও নিতে পারেন আপনার বাচ্চার মাপ অনুযায়ী আপনি নিয়ে নেবেন আমি যে টপিটা বানাচ্ছি আমি বড়দের জন্য বানাচ্ছি আপনি ইচ্ছা করলে একটি ছোট বাচ্চার জন্য আপনি তৈরি করে নিতে পারেন এই যে দেখুন এইভাবে আমি একটি রাউন্ড করে নিলাম তারপর আমি নিচের যে অংশটা কীভাবে সোজা নিচের দিকে নিয়ে আসলাম তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন কেটে নিই আমাদের যে ড্রয়িং করার বিষয়টা শেষ তো আমি কেটে নিচ্ছি দেখুন আমি প্রথমে বাহিরের যে অংশটা আমি রাউন্ডটা এইভাবে দিয়ে দিলাম দেখুন আমরা এই জায়গায় একটি শেপ দিয়েছিলাম এই যে এই জায়গাটা এইভাবে রাউন্ড করে নিয়েছি তারপর আমরা এই রকমভাবে গুল করে কেটে নিয়েছি দেখুন বন্ধুরা আমরা যে সামনের যে অংশটা আমরা কেটে নিয়েছি যে দেখুন নিচের যে অংশটা এই যে নিচের কাপড়টা দিয়েছি হোল কাপড়টা এটা আর ওপরে আমরা দিয়েছি সুতি বা লাইলিং যাকে বলি আমরা লাইলিংয়ের মতো করে সুতি একটা কটন কাপড় দিয়েছি তারপর চলুন আমরা পিছনের যে অংশটা আমরা কেটে নিই সাইডটা নিয়েছিলাম আমরা সেই সাইডটাকে উপরে রেখে এইভাবে আমরা দাগ দিয়ে দিলাম এই যে উপরে রেখে দিলাম তারপর আমরা একটি কাজ করব আমরা যে সামনের অংশটা নিয়েছি যতটুকু তার সাথে পিছনের যে অংশটা নিব আমরা এই দিকে দুই থেকে তিন ইঞ্চি নিচের দিকে নিয়ে নেব আমরা এই যে পিছনের যে অংশটা এই দিকে এই আড়াই ইঞ্চি অথবা তিন ইঞ্চি নিচের অংশটাকে তো আমরা দেখুন পিছনের যে অংশটাকে আমরা নিচের দিকে রেখেছি আমরা অত দুই অথবা আড়াই ইঞ্চি নিচের দিকে এই রকমভাবে একটি দাগ দিয়ে দেব আবার আগের মতোই এই রকম একটি দাগ দিয়ে দেব তারপর আমরা এই রাউন্ডটা যেভাবে দিয়েছিলাম ঠিক সেম করে আবার এইভাবে একটি রাউন্ড দিয়ে দেব আমরা পিছনের অংশটা একটু লম্বা করে রাখব এবং সামনের অংশটা একটু শর্ট বা ছোটো করে রাখব আর পিছনেরটা একটু বড় করে রাখব এই যে দেখুন আমি আবার কেটে নিচ্ছি তো বন্ধুরা দেখুন আমরা যে দুটি অংশ পিছন এবং সামনের যে অংশটা আমরা এইভাবে কেটে নিয়েছি আপনারা এইভাবে কেটে নিন এই যে দেখুন আমরা এইভাবে কেটে নিয়েছি আপনি ওইভাবে কেটে নিতে পারেন তাহলে হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন সেলাই করে নিই কীভাবে সেলাই করতে হয় সেলাইয়ের বিষয়টা আপনারা একটু দেখে নিন তো বন্ধুরা দেখুন আমরা সেলাই করে নিচ্ছি এ প্রথমেই আমরা এই যে সামনে এবং পিছনের যে হোল কাপড়টা আছে হোল কাপড়টাকে আমরা একত্র করে আমরা একটি সেলাই করে নিচ্ছি এ বাহিরের যে অংশটা দেখুন আমরা এইভাবে সেলাই করে নিলাম দেখুন বন্ধুরা আমরা এইভাবে একটি সেলাই করে নিলাম এই যে দেখুন তো দেখুন আমরা দ্বিতীয় অংশটাকে আমরা এইভাবে একই নিয়মে সেলাই করে নিলাম দেখুন আমরা এটাকে দুইটি সেলাই দিয়ে দিলাম
বন্ধুরা দেখুন আমি সেলাইটা মাসখানে একটু আটকে দিলাম আমরা মাসখানে প্রায় দুই ইঞ্চি জায়গা এইভাবে একটু বাদ দিয়ে সেলাইটাকে আটকে দিব সেলাই করব না একটু ফাঁকা রেখে দিব আমরা এইদিকে অন্য একটু কাজের জন্য রেখে দিব তো কোন কারণে রেখেছি আমি একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখুন এই জায়গাটা আমি প্রায় দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি জায়গা পাকা রেখে আবার নতুন করে সেলাই লাগিয়ে দিলাম তো আমি এটাকে এঁকে নিয়ে আমি সেলাই করে নিয়েছি দেখুন আমি একটু জায়গা এই রকম একটু জায়গা আমি পাকা রেখে দিয়েছি আপনারাও এই রকম একটু জায়গা সেলাই না করে এই জায়গাটা একটু খালি রেখে দিবেন তারপর দেখুন আমি এটাকে এভাবে উল্টে নিলাম যে এটাকে উল্টে নিলাম একটু বাহির সাইডটা বাহিরে নিয়ে আসলাম তারপর এ কাজ করবেন দেখুন আমরা ওই কাপড়ের ভিতরের অংশে আমরা এটাকে এইভাবে লাগিয়ে নেব এই যে দেখুন আমরা এইভাবে কাপড়টাকে ভিতরে নিয়ে দিলাম এই যে দেখুন এই যে দেখেন আমি এইভাবে কাপড়টাকে ভিতরে নিয়ে দিলাম তারপর আমি সেলাই করার জন্য সেলাই করার জন্য আমি এই যে একটি সেলাইয়ের যে দেখছেন আমরা এই যে ওই পাশের সেলাইটা আর এই পাশের সেলাইটা আমরা একত্র করে আমরা একত্র করে এই জায়গা থেকে সেলাইটা শুরু করে দিতে পারি আপনিও তো অন্য জায়গায় থেকে নিলেও হবে সমস্যা নেই আপনি আপনার যে জায়গা মন চাই এই জায়গায় থেকে সেলাইটা শুরু করে দেবেন আবার আমরা শুরু যে জায়গায় থেকে করব আবার শেষটাও আমরা এই এই জায়গাতেই এসে করে নিব তো দেখুন তো দেখুন আমরা সেলাইয়ের যে অংশটা আমরা এই বাহিরের অংশটা আমরা এইভাবে সেলাই করে নিয়েছি এই যে দেখুন আমরা বাহিরটা এইভাবে সেলাই করে নিলাম এখন আমরা একটি কাজ করব যে দেখুন বন্ধুরা আমরা যে একটু জায়গা ফাঁকা রেখেছিলাম সেলাই করেছিলাম না এই যে দেখুন এরকমভাবে যে আমরা ফাঁকা যে জায়গাটা রেখেছিলাম আমরা ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে এইটা এইভাবে টেনে বের করে দিব দেখুন আমরা এই যে জায়গাটা একটি ছিদ্রের মতো রেখেছিলাম এই যে একটু খোলা জায়গা রেখেছিলাম এই টুপিটাকে উল্টানোর জন্য তো আমরা উল্টানো শেষ হয়ে গেছে তো আমরা এই জায়গাটা একটু সেলাই করে বন্ধ করে দেব তাহলে হয়ে গেল তো আপনি এই জায়গাটা হাতেও সেলাই করে দিতে পারেন বা মেশিন দিয়েও আপনি সেলাই করে নিতে পারেন তো আমরা সেলাই করে নিলাম আমাদের টুপিটা হয়ে গেল 
আচ্ছা বন্ধুরা আমাদের এই একটু পেজের সেলাই এই পর্বটা শেষ করে নিয়েছি তো আপনারা ইচ্ছে করলে এই রকম ভাবে আপনি সেলাই করে নিতে পারেন আপনার বাচ্চা বা আপনার নিজের জন্য একটু টুপি এই রকম ভাবে তৈরি করে নিতে পারেন